नमस्कार विद्यार्थी मित्रों काल अपन रॉबर्ट फिटाकर ने क्लासिफिकेशन चे जे क्राइटेरिया होती ती पी होती कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल फायलोजेनिक रिनेशनशिप तो अशा प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम च प्रो कैरिवेटिक यो कैरिवेटिक त्यानंतर युनिसेल्युलर वेगवेगळ्या प्रकारचे किंगडम ची माहिती आपण पाहिली तर आता आपण एक 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 किंगडमची माहिती पाहणार आहोत सुरुवातीला किंगडम मोनेरा या ठिकाणी एक ऍक्टिव्हिटी आहे टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड म्हणजे किंवा बटर मिल्क ताक किंवा दह्याचा एक छोटासा थेम स्लाइड त्याची तयार करून घ्यायची आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन मायक्रोस्कोप खाली केल्यानंतर आपल्याला त्या मायक्रोस्कोपमध्ये त्या स्लाइडवर स्मॉल रॉड लाईक मायक्रोब्स दिसतात त्याला लॅक्टोबॅसिला बॅक्टेरिया म्हणतात आणि हे ऑल टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम मोनेरा म्हणजेच सर्व प्रकारचे जे बॅक्टेरिया आहेत आणि ग्रीन अल्गी आहे यांचा सर्वांचा समावेश हा किंगडम मोनेरा संघामध्ये होतो आणि त्याचे जर उदाहरण पाहिले तर स्ट्रॅपिको कोकस क्युनॉमिक्स स्ट्रॅपिलो कोकस ऑरियम्स क्लोस्टोरडियम अशा प्रकारचे काही उदाहरणं आपल्याला किंगडम मोनेराची सांगता येतील आता त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत किंगडम मोनेराची किंगडम मोनेरामध्ये कोण काय काय येतं हे लक्षात ठेवा कोण कोणते सजीव येतात ते ते बॅक्टेरिया आणि दुसरं आहे त्या ठिकाणी ब्ल्यू ग्रीन अल्गी इथं बघा ब्ल्यू कलरचे हे अल्गी आहे क्लोस्टोरडियम ही एक अल्गीच आहे त्याच्यानंतर हे बॅक्टेरिया आहेत हे जे आहेत ते आता कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत मोनेरा या संघाच्या ऑल द ऑर्गॅनिझम्स आर युनिसेल्युलर म्हणजे सर्व जे काही सजीव आहेत ते सगळे एक पेशी आहेत मोनेरामधले दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक म्हणजे स्वयंपोशी किंवा परपोशी हे दोन्ही प्रकारचे जीवन पोषण पद्धती असणारे सजीव हे किंगडम मोनेरामध्ये असतात दे आर प्रो कॅरिओटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गॅनिल्स म्हणजे प्रो कॅरिओटिक म्हणजे एक पेशीय आधी केंद्र की आणि त्याच्यामध्ये विदाउट डिस्टिंक न्यूक्लियस न्यूक्लियस नसलेला आणि सेल ऑर्गॅनिल्स म्हणजे सेलमध्ये कोणत्याही प्रकारचे घटक उदाहरणार्थ सेलमध्ये अनेक घटक असतात मायटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस सेल वॉल हे असे जे सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत ते नसलेले आणि न्यूक्लियस नसलेले सेल असतात म्हणजे सजीव असतात ते दुसरा जो आहे किंगडम तो आहे प्रोटिस्टा या ठिकाणी पण एक ऍक्टिव्हिटी आहे प्रोटिस्टा संघाची प्रिपेअर टेम्पररी माउंट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वॉटर म्हणजे डबक्याचा असलेले पाण्याचा थेंब घ्यायचा आणि त्याची एक ग्लास स्लाइड तयार केल्यानंतर त्याच ऑब्झर्वेशन हाय पॉवर मायक्रोस्कोपच्या खाली पाहिल्यानंतर यू विल फाइंड स मोटाईल मायक्रोब्स मोटाईल म्हणजे हालचाल करणारे मोटाईल मायक्रोब्स विथ इरेग्युलर शेप अनियमित आकाराचे मोटाईल मायक्रोब्स त्या डबक्यातल्या पाण्याच्या थेंबामध्ये इलेक्ट्रॉन नाही सिम्पल मायक्रोस्कोप खाली पाहिल्यानंतर आपल्याला दिसतात दीज आर आमिबा आणि त्यालाच काय म्हणतात आमिबा आता ही पाहित हॉलवॉक्स पॅरामेशियम योगलिना आमिबा हे कशाचे उदाहरण आहेत प्रोटिस्टा संघाचे उदाहरण आहेत प्राण्याचे प्रोटिस्टा किंगडम मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या हे सर्व काय आहेत एक्झाम्पल्स आहेत ही आता ह्याची जर आपण फिजिकल स्ट्रक्चर बघितलं या ह्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिझम विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेमरीन 
याठिकाणी ही एक पेशी आहेत परंतु याच्यामध्ये एक न्यूक्लियस आहे केंद्रक आहे आणि तो केंद्रक कसा आहे न्यूक्लियर मेमरेनने तो आउटर मोस्ट कवर त्याचं आहे बनलेलं या ठिकाणी आपण पाहिलं मोनेरामध्ये न्यूक्लियस नव्हता विदाउट न्यूक्लियस आणि इथं प्रोटिस्टामध्ये काय फरक आहे जर दोघाचं आपल्याला डिफरन्स बिटवीन करायचं म्हणलं फरक स्पष्ट करायचा म्हणलं तर आपल्याला हा एक फरक दिसतो की ते डिस्टिंक डिफाइंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेमरीन नंतर दे हॅव सुडोपोडिया और हेअर लाईक सिलिका और व्हीप लाईक फ्लॅजेला फॉर लेको लोकोमेशन सुडोपोडिया म्हणजे काय ही एक हालचाल करण्यासाठी आम युवाला असणारा अवयव आहे ज्याला आपण मराठीमध्ये छदम पाद म्हणतो इथं हे पा याला म्हणायचं इथं याला सुडोपोडिया म्हणायचं याला याला त्याच्यानंतर हेअर लाईक सिलिया पॅरामेशियम मध्ये इथं बाहेर जे आहे दिसतेत का हे इथं 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 अशी हे हेअर लाईक सिलिया आहे कशामध्ये पॅरामेशियम मध्ये आणि व्हीप लाईक फ्लॅजेला युगलेनामध्ये अशा प्रकारचा फ्लॅजेला आहे आणि या हे जे अवयव आहेत याला लोकोमोटरी ऑर्गन म्हणायचं कारण लोकोमोशन साठी याचा वापर होतो हालचाल करण्यासाठी आता ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स म्हणजे त्या ठिकाणी स्वयंपोशी त्यांच्यामध्ये काय आहे क्लोरोप्लास्ट आहे प्रकाश संश्लेषण करण्यासाठी त्याचे ऑटोट्रॉप्सचे उदाहरण आहे युगलिना आणि हॉलॉक्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट आणि हेट्रोट्रॉप्स म्हणजे जे की परपोशी आहे त्यांच्यामध्ये अपसेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आहे त्याच्यामुळे त्याला त्याचं उदाहरण आहे आमिबा आणि पॅरामेशियम हे झाले दोन संघाची आपल्याला फरक लक्षात घेता येईल या दोन्ही मध्ये तिसरा जो किंगडम आहे तो आहे फंगी आता इथं फंगी म्हणजे त्याला मराठीमध्ये आपण कवक म्हणतो ते एक मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी अँड कीप इट इन अ कंटेनर विथ लीड ऑफ टू टू थ्री डेज दोन तीन दिवस जर आपण ब्रेडचा तुकडा भाकरीचा तुकडा राहिलेला जर ठेवला दमट ठिकाणी तर त्या ठिकाणी त्याला काय होत कॉटन थ्रेड लाईक टफ इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेड आणि अशा प्रकारचं धाग्यासारखं पांढऱ्या धाग्यासारखं सूक्ष्म असं सुईच्या धाग्यासारखं एक पदार्थ त्याच्यामध्ये तयार होतो त्यालाच काय म्हणतात फंगी म्हणतात प्रिपेअर अ टेम्पररी माउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम धिस कल्चर अँड ऑब्झर्व इट अंडर द मायक्रोस्कोप आता हे जे तयार झालेली ज्याला आपण फंगी म्हणजे बुरशी म्हणतो ती थोडीशी खरडून घ्यायची आलेली त्या भाकरीला पावाला आणि त्याची स्लाईड तयार करायची आणि मायक्रोस्कोप खाली पाहिल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारची जी आहे ती रचना दिसते इथं रायसॉइड्स म्हणजे त्याची मुळं हायफा म्हणजे त्याचं खोड स्पोरांजिओ फोर स्पोरेंजियम कॅलेमेलिया हे त्याचे पार्ट्स आहेत आणि त्याचं एक्झाम त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत दीज आर नॉन ग्रीन म्हणजे हिरव्या नसतात त्या पांढऱ्या असतात यो कॅरिवॅटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम यो कॅरिवॅटिक एक पेश हेट्रोट्रॉपिक म्हणजे त्या ठिकाणी मृतोपुजीवी आहेत त्या मोस्ट ऑफ द देम आर सॅप्रोट्रॉप्स सॅप्रोट्रॉप्स म्हणजे कुजलेल्या मृत शरीरावर त्यांची उपजीविका होती ज्याला म्हणायचं सॅप्रोट्रॉप्स दे फीड अपॉन डिकेईंग ऑर्गेनिझम मॅटर विघटनशील पदार्थावर त्यांचं काय होत ते जगतात देअर सेल वॉल इज मेड ऑफ टफ अँड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटीन आता इथं फंगीची सेल वॉल जी आहे ती त्या ठिकाणी कशी असते टफ असते आणि कशापासून तयार होते कॉम्प्लेक्स शुगर पासून तयार होते तिला काय म्हणतात चिटीन हे नाव रिकाम्या जागाला त्याला लक्षात ठेवा चिटीन काय सेल वॉल आहे कुणाची सेल वॉल आहे ही फंगीची आणि कशी आहे ती टफ अँड कॉम्प्लेक्स सम फंगी आर थ्रेड लाईक अँड मेनी न्यूक्लिया आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम आणि काही फंगी ह्या धाग्यासारख्या असतात आणि अनेक न्यूक्लिया म्हणजे केंद्र त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात सायटोप्लाझम मध्ये आता उदाहरण कशाचे फंगीचे बेकर्स इस्ट 
ते आपण मार्केटमध्ये दुकानामध्ये जर गेलो दुकानदाराला विचार बेकर्सी चुलीतून त्याचा उपयोग आपल्याला पाव ब्रेड तयार करत असताना लागत असतो ऍस्पॅगलस म्हणजे फंगस पेनिसिलियन या अतिशय महत्वाचं याचा अँटीबायोटिक तयार करण्यासाठी याचा उपयोग होतो पेनिसिलियमचा मशरूम जे आपण भाज्यामध्ये त्याच्यामध्ये खातो हे पेनिसिल हे मशरूम आहे हे मशरूम हे फंगी पेनिसिलिन आता या ठिकाणी काही माहिती आहे अवांतर इन्स्टिट्यूशनल वर्क नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी पुणे ही एक महत्वाची शासनाची संस्था आहे इन्व्हॉल्ड इन रिसर्च फॉर व्हायरस आणि ही कशाचा अभ्यास करते व्हायरसचा अभ्यास करते सध्या करोना व्हायरसचं जे टेस्टिंग आहे त्याचा सगळा अभ्यास आहे तो इथंच होतोय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी पुणे इथे दिस इन्स्टिट्यूट हॅज बीन फाउंडेड इन नाईन्टीन फिफ्टी टू अंडर द ज्युडिशियम ऑफ इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आय सी एम आर आता हे सुद्धा नाव तुम्ही आता करोनाच्या काळामध्ये ऐकतात याचं लॉंग फॉर्म बघा काय इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांच्या अखत्यारीत येते ती संस्था आणि व्हायरसच्या संदर्भातला अभ्यास करते आणि इथं इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे या इन्स्टिट्यूट मध्ये जे की फार भारतामध्ये मोजक्या ठिकाणी आहे पण इथं पण ते आहे आणि इथं व्हायरसचा बॅक्टेरियाचा याचा अभ्यास केला जातो आता युज युअर ब्रेन पॉवर एक्सप्लेन मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन त्याचे काय दुष म्हणजे फायदे मर्यादा काही ड्रॉबॅक्स काय आहे ते तुम्ही विचार करायचं आता क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स म्हणजे सूक्ष्म जीवाचं वर्गीकरण अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मायक्रोज ऑर्गॅनिझम आर लार्जेस्ट इन नंबर हेन्स दे आर क्लासिफाईड इन टू फॉलोअर्स मायक्रोब्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे खूप आहेत ऑल ओव्हर आहे त्याला मराठीमध्ये एक संज्ञा माग जुन्या अभ्यासक्रमामध्ये होती त्याला म्हणतात सर्वत्र भू सर्वत्र भू म्हणजे सगळीकडं त्यांचा वावर आहे शरीरात आहे शरीराबाहेर आहे पाण्यात आहे जमिनीत आहे हवेत आहे हे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असल्यामुळं मोठ्या संख्येने त्यांचं क्लासिफिकेशन सुद्धा करणं आवश्यक होत तत्पूर्वी त्यांच्या साईज बद्दल काही कन्सेप्ट आहेत विथ रेफरन्स टू द साईज ऑफ वन मीटर इज इक्वल टू किती टेन रेस टू सिक्स मायक्रोमीटर हे चिन्ह आहे मायक्रोमीटरच एक मीटर बरोबर टेन रेस टू सिक्स मायक्रोमीटर आणि एक मीटर बरोबर टेन रेस टू नाईन नॅनोमीटर आणि अशा प्रकारे मायक्रो ऑर्गॅनिझमच प्रो कॅरिओटिक यु कॅरिओटिक एक पेश बहुपेश प्रोकॅरिओटिक मध्ये बॅक्टेरिया येतात यो कॅरिओटिक मध्ये प्रोटिस्टा फंगी आणि आली आता बॅक्टेरिया पाहिलं आपण प्रोटिस्टा पाहिलं फंगी पाहिलं आता आली आता हळूहळू मी पाहणार होतो फक्त हे जे आहे हे युनिट लक्षात ठेवा एक मीटर बरोबर टेन रेस टू सिक्स मायक्रोमीटर हे जोड्याला हवा ला रिकाम्या जागाला विचार स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ मेजरिंग द बॅक्टेरिया नॅनोमीटर हे मध्येच ते किंवा मायक्रोमीटर मध्येच त्याचा आकार आपल्याला असतो मायक्रोबचा एवढे ते सूक्ष्म असतात आता नंतरच्या भागामध्ये आपण हळूहळू प्रत्येकाची माहिती त्या ठिकाणी आता पाहणार आहोत